कब से इंतजार कर रहे हैं कि साई अब प्रवचन शुरू करेंगे लेकिन साई अपनी ही दुनिया में है तो उनसे कहना जिप्री साई प्रवचन शुरू करो ना हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं देर हो गई तो बच्चों को भूख लगने लगेगी मैं भी किसी का इंतजार कर रहा हूं लक्ष्मी किसका इंतजार साई सलीम का आज जब तक वो नहीं आता प्रवचन शुरू नहीं होगा चंदू जी सही जाकर सलीम को यहां ले आओ जी सही साई ने कभी किसी को प्रवचन के लिए नहीं बुलाया है इनका तो ये कहना है कि ये ईश्वर का खजाना है जिसकी मर्जी हो आकर बटोर ले फिर आज सलीम भाई के लिए ठीक खास निमंत्रण क्यों पहले तो केशव के पास देखा था ये बाजा जो चीज कुलकर्णी सरकार के वाड़े की शोभा थी आज वो आपके पास भी हो गई है इससे तो रुआब बढ़ गया है आपका सलीम भाई कुलकर्णी सरकार के वाड़े जाकर बाजा सुनना तो असंभव था लेकिन अब आपके घर आ चुका है तो कभी भी आकर सुन सकते हैं आप सच में हमारे मोहल्ले की शान बन गए है चंदू बैठो देखो मेरे राशिद भाई मेरे लिए ये लेकर आए हैं इसका संगीत सुनने के लिए तुम भी आए हो ना अरे वाह बहुत बढ़िया है ये तो माफ करना सलीम भाई फिर कभी सुनने आऊंगा फिलहाल तो मैं आपको लेने आया हूं साई ने प्रवचन के लिए बुलाया आपको प्रवचन का समय हो गया और पता ही नहीं चला चलिए चलते हैं द्वारका मैं आज नहीं एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे यकीन है कि साईं इस बात को समझेंगे समझना तो आपको है सलीम भाई आपके इंतजार में साईं ने अभी तक प्रवचन शुरू नहीं किया है आपको साथ लेके आने के लिए खास मुझे भेजा है उन्होंने तब तो हमें चलना ही होगा हम भी चलते हैं द्वारका माई सलीम भाई अगर आपको ऐतराज न हो तो शाम को अपना काम खत्म करके फिर से संगीत सुनने आ सकते हैं इससे पहले भी कई बार मैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं गया लेकिन तब तो साईं ने मुझे बुलाने के लिए किसी को नहीं भेजा क्या पता आज के प्रवचन में ऐसा कुछ हो जो सुनना हमारे लिए निहायत ही जरूरी हो चलिए चलो चलते हैं प्रवचन में ठीक है हम लोग रात में मिलेंगे प्रणाम साई माफ कीजिएगा आने में थोड़ी देर हो गई वो क्या है कि मेरे राशिद भाई आए थे ना मेरे लिए विदेश से ग्रामोफोन लेकर आए हैं बस उसे ही देखने समझने में थोड़ा वक्त निकल गया है 
राम जी तुम्हें नई वस्तु का सुख और उसे इस्तेमाल करने की समझ दे मतलब विलायती बाजा जिसमें गाना बजता है वही ना हाँ क्या हम भी आ सकते हैं सुनने हाँ जरूर सुन सकते हैं कभी भी आइए मेरे घर प्रवचन शुरू करें जी साई आज प्रवचन शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूं परसों दिवाली है और इस उपलक्ष में द्वारका माई में भंडारा होगा हर घर का मुखिया भंडारे के लिए एक मुट्ठी अनाज लाकर देगा नेकी का काम है इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी इसमें शामिल हो आज का प्रवचन मैं कहानी से शुरू करता हूं एक बच्चा था जिसका नाम था बाला ये बाला नहीं बाला की मां ने उसे गुलेल ला कर दी वो गुलेल बाला को बहुत पसंद आई इतनी पसंद आई कि वो हर जगह उसे अपने साथ लेके जाने लगा वो गुलेल जैसे बाला की पहचान बन गई दूसरे शब्दों में बाला और गुलेल एक दूसरे के पर्याय बन गए जब भी कोई बाला से बात करता उस बातचीत में किसी ना किसी बहाने से बाला अपनी गुलेल का जिक्र जरूर करता सबको गुलेल दिखाता अब गांव के बाकी बच्चों ने भी अपने लिए गुलेल मंगवा ली इस तरह बाला की गुलेल अब खास से आम हो गई क्योंकि वो सबके पास उपलब्ध थी जब भी बाला अपनी गुलेल का जिक्र करता लोग ऊब जाते और बातचीत वहीं खत्म कर देते बाला की अपनी गुलेल के प्रति दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि उसकी पूरी पहचान गुलेल के इर्द गिर्द ही घूमती रही गुलेल की बातें सुनकर लोग इतना ऊब चुके थे कि वो बाला से दूर रहने लगे और जब तक बाला को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी उसके दोस्त उससे दूर चले गए थे उसने पढ़ाई की उपेक्षा की थी जिससे वो कक्षा में असफल हो गया था ओहो शायद जल्दी में मैं घर के दरवाजे में ताला लगाना भूल गई मेरा ग्रामोफोन घर में ऐसे ही रखा हुआ है माफ कीजिए साई रेहाना घर पर ताला लगाना भूल गई है घर में बहुत कीमती चीज रखी हुई है कहीं कोई उसे चुरा न ले डरो मत सरी कुछ नहीं होगा शेडे सुरक्षित जगह है फिर भी मुझे जाकर देखना ही होगा तभी मुझे तसल्ली मिलेगी रेहाना तुम भी सलीम के साथ जाओ और उसे एक बार याद दिलाना काका साहेब दीक्षित ने 150 कंबल बनाने के लिए कहा है 
पेज ही भी दे चुके हैं वो इसलिए काम समय पर पूरा होना जरूरी है जी सर साइन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है किसी भी चीज का मोह तब तक ही ठीक है जब तक वो हमारी दिनचर्या में दखल ना दे जब मोह हमारी जिम्मेदारियों को प्रभावित करने लगा मतलब वो जुनून बन गया है और इस तरह का जुनून हमेशा खुद का ही नुकसान करता है इसकी चिंता थी आपको इसके लिए आप साईं का प्रवचन आधे में छोड़कर आ गए वो भी तब जब साईं ने आपको खास बुलवाया था ये अच्छा नहीं किया आपने मुझे एक बात बताइए आज तक कभी घर में चोरी हुई है क्या तो फिर ये डर आपके मन में आया ही क्यों लो। एक तो तुमने कहा कि दरवाजे में ताला लगाना भूल गई हो और जब मैं देखने आया तो तुम मुझ पर ही बिगड़ रही हो गलती तुम्हारी थी ना दरवाजा तुमने खुला छोड़ा था ना और हाँ इससे पहले हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं थी तो डर भी नहीं था पर अब हमारे पास ये आया है जिसने पूरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ाई है तो थोड़ा संभल कर तो रहना पड़ेगा ना क्या तुम्हें लगता है कि कभी कुलकर्णी सरकार अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ते होंगे बाजा के आगे आपके पास अब अपने आप को कुलकर्णी सरकार समझने लगे आप खुद की तुलना कुलकर्णी सरकार से कर रहे हैं मेरे कहने का क्या मतलब है तुम अच्छी तरह से जानती हो रेहाना बाल की खाल मत निकालो अब आ गया हूं तो थोड़ा संगीत सुन लेता साई ने जो आज कहानी सुनाई लगता आपने ठीक से सुनी नहीं अगर सुनी होती तो आप ये गलती ना करते शायद आज का प्रवचन आपके लिए ही था आपको ही समझा रहे थे साई साई का प्रवचन तुम्हें याद है पर साई ने इसके लिए मुझे बताई दी वो तुम भूल गए तुम तो बिना बात की चिंता कर रही हो मैं चिंता न करूं तो कौन करेगा आप तो मुझे ये बताना भी भूल गए कि दीक्षित जी ने डेढ़ सौ कम्बल बनाने के लिए कहा था कहा था कि नहीं फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया दिमाग से उतर गया पर मेरे जहन में है बन जाएंगे कंबल झिपरी पार्वती बहिनी इनसे मदद ले लेना और फिर कंबल बनाना हमारे लिए कोई नया काम तो है नहीं नया तो ये है हमारा ग्रामोफोन
ये उदी पानी के साथ ले लीजिएगा लेकिन परहेज जरूरी है मधुमेह की बीमारी में आपको मीठा खाना कम करना होगा तभी आपकी सेहत में सुधार आएगा लेकिन साई मेरे तो पसंदीदा भोजन ही पूरन पोली खीर और मोदक है भला इनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा समस्त दुखों की जड़ ये जीप ही है मुझे पता है साई मुझे मीठा खाने की आदत है पर इस उम्र में मुझसे ये आदत बदली नहीं जाएगी और ऐसे फीके जीवन से तो मौत भली है ना मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझ में इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है ठीक है आप यहीं रुकिए मैं थोड़ी देर में आता हूं था मैंने इस बार ये चकाचौन ये प्रकाश देखने से लोग स्वयं को रोक नहीं पाएंगे हरिओम <laughs> वो देखो बत्ती जली नहीं कि लोग पतंगों की तरह आने लगे तेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं पुपारी और आप सबको भी तुम्हें भी केशव आप सब यहां हम सब तो सलीम भाई के घर जा रहे हैं संगीत सुनने के लिए तुम भी चलो जी दरअसल क्रामोफोन से मेरी यादें कुछ खास अच्छी नहीं है ग्रामोफोन ने ही मुझे साईं से दूर किया था बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले वर्तमान में जियो केशव अपने प्रियजनों की खुशियों में शामिल होने से खुशियां बढ़ती हैं कह तो आप सही रहे हैं फूफा जी मैं अभी आता हूं चलिए सरकार सुना है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है सलीम का संगीत तो आपके प्रकाश से कुछ ज्यादा ही तेज निकल रहा है सलीम काका श्रीकांत भाई केशव अब माफ करना अंदर जगह नहीं है सभी लोग संगीत सुनना चाहते हैं काका अगर ये ग्रामोफोन बाहर आंगन में रख देते तो सभी लोगों के लिए काफी जगह हो जाती हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मैं रख देता हूं नहीं नहीं रुको भीमा 
बहुत नाजुक चीज है मैं खुद रखूंगा साई ये क्या है मेरे एक जानने वाले हैं काका साहेब दीक्षित उन्हीं से एक कागजात लेने गया था वकील है चूंकि आप अपनी मीठा खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं कर सकते यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस कागज पर आप अपनी वसीयत लिख सकते हैं बाकी के काम काका साहेब कर देंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos